হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জিকে ব্যাংক জিকে ব্যাংক ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা আলোচনা করব ভি ব্লক নিয়ে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যেই এক স্টুডেন্ট কমেন্ট করেছিল যে স্যার ভি ব্লক নিয়ে একটি ভিডিও দেন আমাদের তো সেই জন্য আমি ভি ভি ব্লক নিয়ে একটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা সবাই উপকৃত হবে এই ভিডিওটা দেখে এবং ভি ব্লক সম্বন্ধে আমি এ টু জেড তোমাদের বলে দেব আর এই ভিডিওটি দেখলে আশা করি তোমাদের ভি ব্লক সম্বন্ধে কোনো মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকবে না সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে ওকে চলো আচ্ছা দেখো ভি ব্লক আর মেড অ্যান্ড ইউ সিঙ্গেল অ্যান্ড ম্যাচেড পেয়ার ওকে বোঝা গেল দে আর মেড ফ্রম কাস্ট আয়রন অর্থাৎ এটি কাস্ট আয়রনে তৈরি হয় অর কাস্ট হার্ড অ্যান্ড স্টিলের তৈরি হয়ে থাকে বোঝা গেল এই লাইনটি কিন্তু নোট করে রাখো দে আর মেড ফ্রম কাস্ট আয়রন অর কেস হার্ড অ্যান্ড স্টিল ওকে আচ্ছা রাউন্ডলি সেপ ওয়ার্ক পিস হুইস আর টু বি মেকড অর ড্রিলড আর প্লেসড অন ভি ব্লক অর্থাৎ রাউন্ড যে শেপের যে বারগুলো হয় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যদি তুমি একটি আমি জলের যে পাইপগুলো হয় যদি আমি সেই পাইপের কথাই বলি তো ধরো পাইপ একটি ডিল করব ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে এই ভি ব্লকের সাহায্যে আটকে এবং ইউ ক্লাম্পের সাহায্যে কিন্তু আটকাতে হবে বুঝে গেল কীভাবে আটকাতে আমি লাস্টে ছবি দেখাচ্ছি দেখলে কনসেপ্টটা তুমি বুঝতে পারবে তো আটকে তারপরে আমরা কি করব ডিল করব বুঝে গেল আচ্ছা ভি ব্লক অব দ্য ফলোইং সাইজ উইল বি ফাউন্ড টু বি মোস্ট ইউজফুল অর্থাৎ যে সাইজটি ইউজ করা হয় ওকে লেন্থ হবে পঞ্চাশ থেকে আড়াইশো এমএম আর উইথ অ্যান্ড হাইট হাইট হবে পঞ্চাশ থেকে একশো এমএম বোঝা গেল দ্য ইনক্লুড অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ভি ইজ নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে মানটা যে ভিটা দেখতে পাচ্ছ এর যে মানটা সেটা হচ্ছে একদম অ্যাকুরেট নাইনটি ডিগ্রি থাকে আশা করি এতটুকু তোমাদের ক্লিয়ার করতে পেরেছি আমি আর যদি কোনো কিছু বুঝতে পারো বলে মনে হচ্ছে বা কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্স খোলা আছে কমেন্ট করো আর আশা করি তোমাদের কমেন্টের অ্যান্সার আমি খুব দ্রুতই দিই এমন নয় যে দিই না ঠিক আছে কমেন্ট করো ওকে চলো নেক্সট তারপরে বলছে টাইপ অফ ভি ব্লক ওকে কত টাইপের হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক দুই তিন চার চার রকমের হয়ে থাকে ফোর টাইপ ওকে কি কি চলো দেখে নিই এখানে একটু খটোমটো ব্যাপার আছে সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ ভি ব্লক সিঙ্গেল লেভেল ডবল গ্রুপ ভি ব্লক ডবল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ ভি ব্লক ম্যাচের পেয়ার ভি ব্লক এবার বলবে স্যার কি বললেন সব মাথার উপর দিয়ে চলে গেল কি মনে রাখা যায় হ্যাঁ মনে অবশ্যই রাখা যায় দেখো আমি কি একটা কথা কিন্তু বারবার বলি ছবি দেখে পড়তে হবে তাহলে দেখবে সব মনে থাকবে তাই না তো দেখো এখানে কি বলছে সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ ভি ব্লক তাই না সিঙ্গেল লেভেল ডাবল গ্রুপ ভি ব্লক চলো ছবি দেখি না কি ইচ্ছু বুঝতে পারবে না মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে এই ছবিটা যদিও একটু আবঝা আছে আশা করি তোমরা একটু কষ্ট করে বুঝে নিতে পারবে আমি আশা করছি রেজুলেশনটা একটু বাড়িয়ে নাও তাহলে পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে দেখো ফিগার নাম্বার ওয়ান কি বলছে সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল চলো সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ ভি ব্লক ওকে দেখো মিলিয়ে নিই আমরা তাহলে এই যে সিঙ্গেল কি এটা লেভেল তাই তো এটা এটাকে বলা হয় লেভেল তাহলে সিঙ্গেল তো এটা আচ্ছা তারপরে কি বলছে সিঙ্গেল গ্রুপ গ্রুপ কোনটা এটা হচ্ছে গ্রুপ ওকে এটা হচ্ছে গ্রুপ তাহলে কি বললাম সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ এই ফিগারটা এত কিছু লেখা কিচ্ছু দেখতে হবে না আমি যেটা বলছি মন দিয়ে শোনো আর বোঝার চেষ্টা করো আর শুধু এই ছবির গুলো দেখো কি বললাম সিঙ্গেল লেভেল এই যে লেভেলটা সিঙ্গেল ওকে একটাই আছে আর কি বললাম সিঙ্গেল গ্রুপ গ্রুপ কেন বলা হচ্ছে আমরা যখন কিছু একটা আটকাই বলে না একটা গ্রুপ করে নেই দেখবি আটকে যাবে তো এইটাকে জন্য গ্রুপ বলা হচ্ছে কেন ইউ ক্লাম যখন আমি দেবো তো ইউ ক্লামটা সেট করা হয় এই গ্রুপের সাহায্যে বোঝা গেল তাহলে সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল গ্রুপ আর আর এখানে আমি আর কিছু বোঝাচ্ছি না চলো এবার পরেরটাই চলে যাই আরও ভালো বুঝতে পারবে পরে কি বলেছে দেখো সিঙ্গেল লেভেল অর্থাৎ এটাও কিন্তু সিঙ্গেল লেভেলটা সিঙ্গেল থাকবে তারপরে কি বলছে ডাবল গ্রুপ ভিউলক আচ্ছা গ্রুপটা ডাবল থাকবে দেখো তো আছে কি না গ্রুপটা ডাবল হ্যাঁ আছে 
এই একটা গ্রুপ এই একটা গ্রুপ তাহলে ডবল আছে এদিকে তো অবশ্যই থাকবে ঠিক আছে তাহলে কি ডবল গ্রুপ সিঙ্গেল লেভেল ডবল গ্রুপ আশা করি বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা তাহলে এবার চোখ বন্ধ করে তুমি পরীক্ষার হলে গিয়ে বলে দিতে পারবে কটা টাইপ আছে যদি দেয় যে টাইপ অফ ভি ব্লক ঠিক আছে তুমি যদি বল জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি কী বলবে ফোর টাইপ কী কী সিঙ্গেল লেভেল সিঙ্গেল ওই যে স্যার বলেছিল স্যার বলেছিল যে আমাদের পড়িয়েছিল যে এইখানে একটা গ্রুপ থাকে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয় এবং সরি লেভেল থাকে আর গ্রুপ থাকে এখানে তাহলে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল গ্রুপ আর এটা হচ্ছে ডবল গ্রুপ থাকে আর একটা সিঙ্গেল লেভেল থাকে ব্যাস হ্যাঁ গেল চলো তৃতীয় নম্বরটা দেখি কি বলছে বলছে ডবল লেভেল মানে লেভেলটা ডবল থাকবে মানে যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা একটা ডবল থাকবে আর গ্রুপ থাকবে সিঙ্গেল চলো দেখি এখানে আছে কি না হ্যাঁ দেখো এই একটা এইখানে একটা তোমার লেভেল তাহলে ডবল লেভেল এই যে ডবল লেভেল ওপরে একটা নিচে একটা ডবল লেভেল আর সিঙ্গেল গ্রুপ যে সিঙ্গেল গ্রুপ এটা ইউজ করা হয় ঠিক তোমার ওই স্লাইডিং জবের জন্য মানে স্লাইডিং জব করানোর জন্য মানে ওই তিকোন টাইপের এক ধরনের বার থাকে তো ওর মধ্যে যখন এটাকে রাখা হয় তো পুরো সেট খেয়ে যায় এবং এটা কি হয় এরকম স্লাইড করে এরকম যাতায়াত করে মুভেবেল করা যায় ঠিক আছে ওই জন্য ওই তখন এটা ইউজ করা হয় সেই সময় তো আশা করি তৃতীয় নম্বরটা ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে কি বলছে ম্যাচেড পেয়ার ভি ব্লক ম্যাচেড পেয়ার মানে দেখো এই তোমার এই যে ডবল ডবল লেভেল আছে ডবল লেভেল আছে আর সিঙ্গেল গ্রুপ আছে এতে কোনো মাথা ব্যথা নেই শুধু ম্যাচের পেয়ারটা এই জন্যই বলছে এর যে অ্যাকুরেন্সি থাকবে এরও সেই অ্যাকুরেন্সি একই এগুলো কখন ব্যবহার করা হয় এটা কখন ব্যবহার করব যখন বড় ডায়মিটার বা বড় লেন্থের একটা মানে বড় লেন্থের একটা রাউন্ড বার্ড থাকবে ঠিক আছে রাউন্ড বার্ড আমরা যখন হোল্ড করব তখন কি করব এক মাথা এক ধরো একটা একটু দাগ দিয়ে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা ধরো এই একটা রাউন্ড বার্ড যদি ওটা রাউন্ড বার্ড হলো না তো যাই হোক বোঝানোর সুবিধার্থে করলাম তাহলে এইখানে একটা আমি ভি ব্লক আটকে দিলাম এইখানে একটা ভি ব্লক আটকে দিলাম মাঝে ডিল হবে এখানে ডিল করছি আমরা বোঝা গেল তখন ইউজ করা হয় ম্যাচের পেয়ারটা আশা করি এতটুকু তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে চলো নেক্সট দেখি কি আছে আচ্ছা বলছে কি বলছে দেখো তো একটু বলছে গ্রেড অব ভি ব্লক হ্যাঁ অবশ্যই গ্রেড আছে কি গ্রেড এ গ্রেড বি গ্রেড তাই তো কি গ্রেড এ গ্রেড আর বি গ্রেড দুটো গ্রেড হয় ওকে তাহলে এ গ্রেডটা একটু দেখে বলছে গ্রেড এ ভি ব্লক আর অ্যাকুরেট দেন গ্রেড বি অর্থাৎ অ্যাকুরেট থাকে বি বি বিয়ের সাথে এর অ্যাকুরেট থাকে ওকে কিন্তু দে আর অ্যাভেলেবেল ওনলি আপ টু একশো এম এম সরি বলছে দে আর অ্যাভেলেবেল ওনলি আপ টু একশো এম এম লেন্থ অর্থাৎ এই যে গ্রেড এটা এটি কিন্তু একশো এম এম এর হয়ে থাকে লেন্থ ওকে আর মেড অফ হাই কোয়ালিটি স্টিল এটি কিন্তু হাই কোয়ালিটি স্টিল তবে এটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা একটু নোট করে রাখবে সরি এটি একটু পারলে নোট করে রাখবে পরীক্ষা এমন দেয় যে গ্রেড এ ভি ব্লকটি কোন মেটালে তৈরি অপশানে দিয়ে দেবে কাস্ট আয়রন রড আয়রন হাই কোয়ালিটি স্টিল এবং এটা হবে বা একটা দিয়ে দিল নান অফ ডিস তো হাই কোয়ালিটি স্টিল মনে রাখবে মানে এটা মনে রাখার জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে পারো একটা টিক দিই তোমাদের ছোট্ট একটা করে দেখো গ্রেড এ গ্রেড এ মানে কি মানে এ মানে আমরা ফার্স্টের দিক থেকে বলতে পারি এ মানে খুব ভালো তাই তো যেমন এ সেকশান বি সেকশান আগে যেমন ওই আমরা পড়েছি তো যাই হোক এতে এ সেকশান মানে খুব ভালো তো এখানে দেখো হাই কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি মানে ভালো হাই কোয়ালিটি তাহলে তাহলে কী হবে গ্রেড এ মানে হাই কোয়ালিটি স্টিল এভাবে মনে রাখতে পারো এটা একদম শর্টকাট ট্রিক দিলাম ঠিক আছে চলো নেক্সট কী আছে নেক্সট আছে বি গ্রেড বি ওকে গ্রেড বি ভি ব্লক আর নট এভরি অ্যাকুরেন্স অর্থাৎ এটা অ্যাকুরেন্সি কিন্তু ম্যাচ হয় না ওকে দে দিস ব্লক দিস ব্লক আর ইউজ ইন জেনারেল পারপাস অর্থাৎ এই যে বি গ্রেড বি ভি ব্লকটা এটি জেনারেল পারপাস ইউজ করা হয় তারপরে কী বলতে দেখো দিস আর অ্যাভেলেবেল আপ টু তিনশো এম এম লেন্থ অর্থাৎ এর যে এর যে তোমার ইয়েটা তোমার কি বলে লেন্থটা সেটা কিন্তু তিনশো এম এম হয়ে থাকে এর একশো আর এক তিনশো ওকে আর মেড অফ কাস্ট আয়রন অর্থাৎ এটাও কিন্তু নোট করে রাখতে পারো যে এক্সামে দিতে পারে যে গ্রেড বি ভি বি ভি ব্লকটা সেটি হচ্ছে কোন মেটালে তৈরি তো সেটি কিন্তু কাস্ট আয়রনে তৈরি আশা করি এটা তো তোমরা মনে রাখতে পারবেই যে এ মানে হাই কোয়ালিটি ওর মধ্যে একটা কোয়ালিটি আছে ওই জন্য এ সেকশানে পড়ে তাই না তো এরকম ব্যাপারটা আসবে তো হাই কোয়ালিটি স্টিল আশা করি এই ট্রিকটা খুব ভালো লেগেছে তোমাদের কমেন্ট করে জানাবে কিন্তু ওকে তো এই যে তোমাদের ছবিটা দেখিয়ে দিই এই যে ব্যাপারটা দেখো এইখানে এইখানে তোমার রাউন্ড বারটা দিয়ে দেওয়া হয় 
আর এই যে দেখছো এটা ইউ ক্লাম এটা কি ক্লাম এটা ইউ ক্লাম এক্সামে দেয় যে আমরা ভি ব্লকে কোন ক্লাম ইউজ করি এটা কিন্তু ইউ ক্লাম ইউজ করি ওকে আর এই যে এটা ইয়ে দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রু টাইপের এটা ঘোরাতে হয় ঘোরালে পরে অন্য সঙ্গে আটকে যায় দিয়ে গ্রিপ খেয়ে যায় বুঝতে পারলে তে আর সরে না তো এইভাবেই কিন্তু ইউজ করা হয় তো আজকের পর্বটি এতটুকুই আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিও একটু আসতে দেরি হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত তো নেক্সট টাইম থেকে আর দেরি হবে না কারণ এই যে প্রেজেন্টেশনগুলো করতে হয় তো সময় সাপেক্ষর ব্যাপার তো আমি খুবই ব্যস্ততার মধ্যে থাকি তো যাই হোক তোমরা সাথে থাকো এবং ভিডিওগুলি তোমার বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করো ঠিক আছে তোমরা যদি আমাকে একটু মানে মোটিভেট করো তাহলে অবশ্যই ভিডিও আসতে থাকবে কিন্তু আমি মাঝে মাঝে একটু ভেঙে পড়ি তো তোমাদের কারো সাড়া পায় না তো যাই হোক নিজে সুস্থ থাকবে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখবে এবং সকলকে ভালো রাখবে থ্যাংক ইউ আজকের পর্ব এতটুকুই